കോസ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സിലെ ജിറ്റ് അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എസ് എൻ അനാലിസിസ് എന്നീ രണ്ട് ടെക്നിക്സുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകാം ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ജിറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഡേൺ ടെക്നിക് ഓഫ് എന്താണ് സ്റ്റോർസ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റോർസ് കൺട്രോൾ വരുന്ന ഒരു മോഡേൺ ടെക്നിക് ആണ് ജിറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ ജപ്പാനീസ് മോട്ടോർ കമ്പനി ടൊയോട്ട ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ബൈ ടച്ചി ഒക്നോ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ടൊയോട്ടോ ഓക്കെ ജിറ്റ് ടെക്നിക് എയിംസ് സെറ്റ് മിനിമൈസിംഗ് ഇൻവെൻട്രീസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് എലിമിനേറ്റിംഗ് വേസ്റ്റ് ഫോർ എവരി ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ് ജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഓൺലി വട്ട് ഈസ് നീഡഡ് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനെ മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നീഡഡ് എപ്പോഴാണോ ആവശ്യം വരുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ജസ്റ്റ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി നീഡഡ് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ജിറ്റ് എന്ന് പറയാം ജിറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ജിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജിറ്റ് പർച്ചേസിംഗ് ആൻഡ് ജിറ്റ് ഡെലിവറി ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ജിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡിമാൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഡിമാൻഡിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് വെൻ ദർ ഈസ് എ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ വെർ ദർ ഈസ് എ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ദെൻ കമ്പനി വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ അത്തരം കേട്ടത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വെർ ബൈ ഈച്ച് കോമ്പണൻറ്റ് ഓൺ എ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈന് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺലി വെൻ നീഡഡ് ഫോർ ദി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദി ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓൺലി വെൻ ദർ ഈസ് എ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ജിറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ജിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹിയർ കമ്പനി മേക്ക് എൻ അറേഞ്ച്മെന്റ് വിത്ത് ദി സപ്ലയർ സപ്ലയറുമായിട്ടൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ് നടത്തുന്നു അതായത് കമ്പനിക്ക് എപ്പോഴാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് മെറ്റീരിയലിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ സപ്ലയറുമായ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് സമയത്ത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു നമ്മൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ ആർട്ടിക്കൽ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇത്തരം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജിറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സപ്ലയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കുറഞ്ഞ കസ്റ്റമേഴ്സും കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പനി എന്നൊരു ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ഓൺലി വെൻ ദർ ഈസ് എ നീഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി പർച്ചേസ് പർച്ചേസ് എന്ത് മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ജിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ജിറ്റ് ഡെലിവറിയാണ് ഓക്കെ ജിറ്റ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പനി ടു മീറ്റ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് റിക്വയർമെന്റ് ആണ് അതായത് കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ആ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെലിവറി നടത്തുവാൻ സാധിക്കണം ആ ഒരു എബിലിറ്റിയാണ് ജിറ്റ് ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈം ഡെലിവറി ഓക്കെ ഫോർ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ
ദെൻ അഞ്ചാമത്തത് ഇമ്പ്രൂവ് സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓക്കെ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ദെൻ പ്രൊവൈഡ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് വരുന്നത് ദെൻ അഡ്വൻറ്റേജ് ഓഫ് ജിറ്റ് അനാലിസ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മൂന്നാമത്തത് എലിമിനേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഗ്രേറ്റർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓക്കെ ജിറ്റ് ടെക്നിക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകാം ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം വേസ്റ്റുകൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഗ്രേറ്റർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ജിറ്റ് ഡെലിവറി മുഖേന എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗ്രേറ്റർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ദെൻ ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമമായിട്ടുള്ള യൂട്ടിലൈസേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നടക്കുകയും ചെയ്യും ദീസ് ആർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജിറ്റ് ടെക്നിക് ഓക്കെ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ വരുന്ന മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് എഫ് എസ് എൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ മൂവിംഗ് ഓക്കെ ഇതിൽ വരുന്ന ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് കാറ്റഗറി ഓഫ് മെറ്റീരിയലും സ്ലോ മൂവിംഗും നോൺ മൂവിംഗ് അതായത് ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ റിക്വയർഡ് ഫോർ റെഗുലർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ദേ ആർ മൂവിംഗ് ആർ ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഇത്തരം കേസിൽ വെരി ഹൈ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതായത് ഇത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഒരു റെഗുലർ ഇൻ്റർവെല്ലായിട്ട് പർച്ചേസ് നടത്തും ഓക്കെ ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാം ഇനി സ്ലോ മൂവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് വെരി സ്ലോ ആണ് അതായത് ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും വെരി ലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഹൈ ആണ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും ഇനി നോൺ മൂവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ഡോർമെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നും അറിയപ്പെടും അതായത് ഇത്തരം മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റയർ കേസിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുകയുള്ളൂ കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മാത്രം നമ്മൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യും മാനുഫാക്ചറിങ് കൺസേണിൽ സൂക്ഷിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നോൺ മൂവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് എസ് എൻ അനാലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് എൻ അനാലിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ദർ ആർ ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സ്ലോ മൂവിംഗ് ആൻഡ് നോൺ മൂവിംഗ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദർ വിൽ ബി റെഗുലർ എന്താണ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ദെൻ മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇവിടെ ഹൈ ആയിരിക്കും ദെൻ സ്ലോ മൂവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്താണ് വളരെ സ്ലോ ആണ് ദെൻ അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ലോ ആയിരിക്കും ദെൻ മറ്റൊന്ന് നോൺ മൂവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ റയർ കേസിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ അതിന് ഡോർമെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്നും അറിയപ്പെടും അവിടെ സാധാരണ നമ്മൾ കമ്പനികളിലും എന്ത് ചെയ്യും കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മാത്രം എല്ലാ സമയത്തും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഒരു ടെക്നിക്ക് വരുന്നത് ഡബിൾ ബെൻ സിസ്റ്റം ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളിൽ വരുന്ന മറ്റ് ടെക്നിക്സുകൾ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിൻ്റെ ടെക്നിക്സിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ കുറേ ടെക്നിക്സുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുക ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പു